ఎంతో కాలంగా ఈ యొక్క శుభకార్యము కొరకు పెద్దలు లాజరస్ గారి కుటుంబం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ప్రతిదానికి సమయము కలదు అని చెప్పబడిన రీతిగా బహుశా దేవుడు ఈ దినాన్ని మనందరి కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు అని మనము విశ్వసిద్దాం సమాజంలో మనకు బాగా తెలిసిన సామెత ఇల్లు కట్టి చూడు పెండ్లు చేసి చూడు అని ఇల్లు కట్టడం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఒక ప్రసవ వేదన లాంటిది అది పూర్తయ్యేంత వరకు ఎన్నో సవాళ్ళు అది పూర్తయిన తర్వాత సంతోషం అన్నగారు తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నట్టుగా ఈరోజున్న ధరలు రేపు ఉండవు రేపున్న ధరలు ఎల్లుండి ఉండవు నిర్మాణం చేపట్టినప్పుడు ఉండే పరిస్థితులు వేరు ఆ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించేటప్పుడు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు వేరు ముగింపుకు వచ్చేసరికి పరిస్థితులన్నీ తారుమారు అవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కొన్ని సందర్భాలలో పని బాగా జరిగినా కొంతమంది ఒకలా మాట్లాడతారు పని సరిగా జరగకపోయినా కూడా ఒకలా మాట్లాడతారు మనం ఉండే సమాజం ప్రోత్సహించడానికంటే నిరుత్సాహపరచడానికి ఎక్కువగా సిద్ధంగా ఉంటుంది ఇది మనం అందరము తెలుసుకోవాల్సిన లేదా ఎరిగి ఉండవలసినటువంటి సత్యం ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కలిసి నడుచుకుంటూ ఒక గాడిదని తీసుకొని వెళ్తున్నారు తెలిసి ఉన్న వారికి తెలిసే ఉంటుంది ఒక గాడిదని తీసుకొని ఇద్దరు భార్యాభర్తలు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక అరగంట ప్రయాణం చేసిన తర్వాత కొంతమంది వాళ్ళిద్దరిని చూసి వీళ్ళకు బుద్ధి లేదు పక్కన గాడిద పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని కామెంట్ చేశారట అది విన్న భర్త తన భార్యను నువ్వు గాడిద మీద కూర్చో నేను నడుచుకుంటూ వస్తాను అప్పుడు మనల్ని ఎవరు ఏమనరు అని అన్నాడట సరే అని భార్య గాడిద మీద ఎక్కి కూర్చుంటే ఇద్దరు కలిసి ఈయన నడుస్తున్నాడు గాడిద మీద ఆమె ఉంది వెళ్తున్నారు ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఎవరో చూసి అన్నారట పెత్తనం అంతా ఈ మీద ఉన్నట్టు ఉంది ఆమె దొరసానలాగా గాడిద మీద కూర్చుంటే ఈయన మాత్రం నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడని అది వినగానే ఆమె పడేయాలని దిగిపోయిందట దిగిపోయి నేను కాదు కూర్చోవాల్సింది నువ్వు కూర్చో అని భర్తను కూర్చోమనింది అట భర్త కూర్చున్న తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరన్నారట దున్నపోతలాగా ఉన్నాడు ఈ మనిషి చెట్టంత ఉండి ఆడ మనిషి నడిపించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఈయన మాత్రం పెద్ద దొరలాగా రాజులాగా గాడిద మీద కూర్చున్నాడు అనేసరికి ఇలా కాదని నువ్వు కూడా ఎక్కువ నేను కూడా కూర్చుంటే ఇద్దరు కలిసి గాడిద మీద వెళ్దామని ఇద్దరు కూర్చున్నారు అట ఈసారి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నడిచిన తర్వాత ఎవరు అన్నారట ఇంక ఈరోజు ఈ గాడిద చచ్చినట్టే చక్కగా కాళ్ళు ఉన్నాయి నడుచుకుంటూ రావచ్చుగా అనవసరంగా గాడిదని చంపుతున్నారు ఎండకు అని ఈ ఉదాహరణలో మనకు అర్థమైంది ఏంటి సమాజం మనం ఎలాగున్నా కూడా ఏదో ఒక మాట అంటూనే ఉంటుంది మన పరిస్థితి బాగలేకపోతే బాగలేనందుకు ఏదో అంటారు మన పరిస్థితి బాగుంటే బాగున్నందుకు కూడా ఏదో అంటారు ఒక చోట ఒక పండితుడు ఇలా అన్నాడు యూ డోంట్ షేర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎనీబడి బికాస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ నాట్ కేర్ వాట్ యూ ఫీల్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫీల్ సో గ్లాడ్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ అంటే మన సమస్యలు మనం ఎవరికైనా చెప్పుకుందామంటే మన సమస్యలు మనం ఎవరికైనా చెప్పుకుందామంటే ఎనభై శాతం మంది పెద్దగా పట్టించుకోరట నాకెందుకు లేదు చెప్తున్నాడు అది ఒక ఇరవై శాతం మంది మనం అలాంటి సమస్యల గుండా వెళ్తున్నందుకు పండుగ చేసుకుంటుంటారట అంటే మన శ్రేయోభిలాషులు సమాజంలో చాలా తక్కువ కొన్ని సందర్భాల్లో నిజమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం అందరి మధ్య బతికే ఒంటరి వారమేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఒకలా బాగలేకపోతే ఒకలా అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడిన మాట మనుష్యులను నమ్ముకొనుట కంటే రాజులను నమ్ముకొనుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు దేవుని మీద ఆధారపడి బతకడం వేరు బతకడం మేలు 
దేవునిని ఆనుకొని జీవించడం మేలు కారణం మనుషులు ఉన్న సమాధానాన్ని తీసేస్తారు దేవుడు లేని సమాధానాన్ని ఇస్తాడు అది దేవునికి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఫిలిపి పత్రిక అని ఒక అద్భుతమైన పత్రిక ఉంటుంది కదా బైబిల్లో ఒకసారి బైబిల్ తెరిచి ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం తీయగలిగితే ఫిలిపి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనములు ఆరు ఏడు వచనములు జాగ్రత్తగా చూద్దాం దేనిని గూర్చి చింత పడకుడి కానీ ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయటే మన బాధలు మనుషులకు చెప్పుకుంటే ఒకసారి వింటారు రెండుసార్లు వింటారు మూడోసారి మనం కనబడగానే పారిపోతారు మన బాధలు వినే ఓపిక కానీ మన బాధలు వినే ఆసక్తి కానీ సమాజంలో మనుషులకు ఎక్కువ కాలం ఉండదు అందుకే దేవుడు ఇస్తున్న భరోసా నీకెవ్వరూ లేరని నువ్వు అస్సలు అనుకోకు నా దగ్గరికి రా నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు నాతో సహవాసం చేయి నాతో కలిసి ఉండు నాతో మాట్లాడు నీ పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలియజేయి లాజరస్ గారు అదే చేశారు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్య ఎన్నో అవమానాల మధ్య ఎన్నో అపనిందల మధ్య ఎన్నో ఇరుకుల మధ్య ఇబ్బందుల మధ్య తను తన కుటుంబం ఏం చేశారనే ప్రశ్నకు సమాధానం వారు దేవుణ్ణి ఆనుకున్నామని వారు చెప్పగలుగుతున్నారు వారి పరిస్థితి అంతా కూడా దేవునికి తెలియజేశారు ఈ మాటలు వింటున్న మనము ఒకవేళ దేవునితో ఉండవలసినంత సహవాసం ఒకవేళ మనకు లేకపోయి ఉంటే ఒక్కసారి ఈ దిశల్లో మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏముంది అక్కడ దేనిని గూర్చి చింత పడకుడి కానీ ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయటి దేవా నాకు ఈ అనుభవాన్ని ఇస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం ఈ జీవితంలో మీరు నాకు నేర్పుతున్నటువంటి పాఠాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం ప్రతి విషయములోనూ కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయటి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏడు వచనంలో అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము ఏసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును నెమ్మది మనశ్శాంతి ప్రశాంతత ఇవే మనం ఎక్కువగా కోరుకునేది జీవితంలో నెమ్మది లేకుండా పంచభక్ష పరమాణాలు మనం తిన్నా దానికంటే నెమ్మది కలిగి పచ్చడన్నం తినడం మనకెంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ నెమ్మదిని మనకి ఈ భూమి మీద ఇచ్చేది ఎవరు మనుషుల మనుషులు ఉన్న నెమ్మదిని కూడా తీసేస్తారు దేవుడు సమృద్ధిగా ప్రశాంతతను దేవుడు సమృద్ధిగా నెమ్మదిని నిండుగా దయచేవాడు ఈరోజు లాజరాజ్ గారి కుటుంబం ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య మేము ప్రయాణం చేసినప్పటికీ నెమ్మది కలిగి ఉండగలుగుతున్నామంటే దేవునితో మాకున్న సహవాసం అది అని వారు చెప్పకనే తెలియజేశారు కొన్ని సందర్భాలలో కొందరు అనుభవాలు మనకు కూడా ఆలోచనలు పుట్టించాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనుషులు తీరిక లేనట్టుగా బతికేస్తున్నారు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంతవరకు బిజీ తీరిక లేని జీవితాలు కనీసం ప్రార్థన చేసుకునే తీరిక లేని స్థితి దేవు జన్మనిచ్చిన దేవుని గురించి ఆలోచించే తీరిక లేని సమయము లేని పరిస్థితి ప్రియులారా దేవుడు మనకు జన్మనిచ్చి ఈ జీవితంలో మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సంగతులు తెలియజేయడానికి ఆయనే తన మాటలను వ్రాత రూపకముగా ఈ గ్రంథాన్ని మనకిచ్చాడు ఇవన్నీ దేవుని మాటలు దేవుని మాటలను మొట్టమొదట దేవుడే రాశాడు రెండు రాతి పలకలపై పది ఆజ్ఞల రూపంలో 
దేవుడు తన మనసులోని మాటలు రిటర్న్ ఫార్మాట్లు అంటే రాత రూపకముగా మనుషులకు ఇచ్చాడు మొట్టమొదట భూమి మీద దేవుని మాటలను వ్రాసింది ఎవరని అడిగితే దేవుడే సాక్షాత్ దేవుడు తన వ్రేలితో వ్రాసినట్టుగా బైబుల్ చెబుతోంది తర్వాత తన దాసుడైన మోసే గారిని పిలిచి ఇక నువ్వు రాయి అన్నాడు యహోష్వ గారిని నువ్వు రాయి అన్నాడు ఎందరో ఆయన సేవకులను ఎందరో ఆయన దాసులను దేవుడు ఏర్పరచుకొని వారి చేత తన మాటలు వ్రాయించి ఈరోజు మన వరకు తీసుకొని వచ్చాడు కొన్ని సందర్భాలలో మనుషులు మాట్లాడే కొన్ని మాటలకు సచ్చిపోవాలనిపిస్తుంటుంది కొంత కొన్ని సందర్భాలలో నా జీవితంలో నేను నరకం అనుభవిస్తున్నాను అంటుంటారు కొంతమంది అవసరమైతే రెండు దెబ్బలు వేయగాని ఆ మాటలు మాత్రం దయచేసిన నన్నకు మనుషుల మాటలు ప్రాణాలను తీస్తూ ఉంటాయి మనుషుల మాటలు గుండెలను గుచ్చుతూ ఉంటాయి మనుషుల మాటలు మన హృదయాలను గాయపరుస్తూ ఉంటాయి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో దేవుడు తన దాసుల ద్వారా తన వాక్యమును గురించి ఏమని తెలియజేశాడో ఒక్కసారి చూద్దాం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ద బుక్ ఆఫ్ డ్యూటరానమీ చాప్టర్ థర్టీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ వర్సెస్ వర్సెస్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ మరల వారితో ఇట్లా నేను మీతో సాక్ష్యముగా నేడు నేను పలికిన మాటలన్నిటినీ మీ మనస్సులలో పెట్టుకోవాలి పుస్తకానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తే ప్రయోజనం లేదు పరలోకములో ఉన్న దేవుని మాటలు భూమి మీదకి వచ్చాయి భూమి మీద అవి గ్రంథములోనికి వచ్చాయి గ్రంథములోని మాటలు దేవుడు మనుషుల మనసుల్లోనికి వెళ్ళాలంటున్నాడు మీ మనస్సులలో పెట్టుకొని మీ సంతతి వారు ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకునవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించవలను నెక్స్ట్ మాట ఇది మీకు నిరర్థకమైన మాట కాదు ఇది మీకు జీవమే ఇది నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి మాట కాదు ఇది మీకు జీవమే అంటే దేవుని మాటలు జీవము కలిగినవి అందుకే బైబిల్లో ఉన్న మాట మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును ఈరోజు ఒక నూతన గృహాన్ని వారు కట్టుకున్నారు కట్టుకోవడానికి ఎంత సమయం పట్టిందో మనకంటే వారికే బాగా తెలుసు నాకంటే ముందు తన అనుభవ సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్న లాజరస్ గారు అదే చెప్పారు చాలా కష్టపడ్డాం ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నాం ఎన్నో సమస్యల గుండా ప్రయాణం చేశాం కానీ చివరికి ఇంటిని మాత్రమే పూర్తి చేసుకోగలిగాం విషయం ఏంటంటే పూర్తి చేసుకుంటే సంతోషం ఒకవేళ పూర్తి కాకపోయింటే పూర్తి కాకపోయింటే మీరు త్వరలో ఇల్లు పూర్తి చేయాలని కోరుకునేవారు తక్కువ మాటల తూటాలు పేల్చేవారు ఎక్కువ పూర్తి చేయడం చేత కాని దానికి పూర్తి చేయడం చేత కాని అప్పుడు ఏడు ప్రారంభించమన్నాడు ఇది నేను చెబుతున్న మాట కాదు లూకాస్ వార్తలో ప్రభువే చెబుతున్నాడు ఏదైనా ఒక నిర్మాణాన్ని మీరు చేపట్టిన తర్వాత దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోతే దానిని కొనసాగించలేకపోతే సమాజం ఏమంటుందో ఆయనే చెబుతున్నాడు చూద్దాం పద్నాలుగవ అధ్యాయం లూకాస్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒక్కసారి చూద్దాం ట్వంటీ ఎయిట్ లూకాస్ వార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది మీలో ఎవడైనాను ఒక గోపురము కట్టింప గోరిన ఎడల గోపురం అంటే టవర్ అక్కడ గోపురం కావచ్చు ఇక్కడ ఇల్లు కావచ్చు అల్టిమేట్గా కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం మీలో ఎవడైనా నువ్వు ఒక గోపురము కట్టింప గోరిన ఎడల దానిని కొనసాగించుటకు కావలసినది తన యొద్ద ఉన్నదో లేదో అని కూర్చుండి తగులబడి మొదట లెక్క చూచుకొనడా చూచుకొనని ఎడల అతడు దాని పునాది వేసి ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేకపోయినందున చూచువారందరూ ఈ మనుషుడు కట్ట మొదలు పెట్టను కానీ కొనసాగింపలేకపోయినని అతని కూర్చి అతని చూచి ఎగతాళి చేయసాగుదురు అది సమాజం పునాది రాయితే బాగానే వేశాడు ఆరంభించడం అయితే బాగానే ఆరంభించాడు కానీ కొనసాగించలేకపోయాడు కొనసాగించలేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి అని ఇవన్నీ ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి మనుషులకు ఉండదు ఎప్పుడెప్పుడు మనం దొరుకుతామా ఎప్పుడెప్పుడు బాణాలు విసురుదామా 
మనం బాగుపడితే ఆనందించేవారు తక్కువ మనము పడిపోతే పండుగ చేసుకునేవారు ఎక్కువ ఇది నేను చెబుతున్న మాట కాదు సుమారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడు నజరేయుడైన యేసు ఆయన చెప్పిన మాట ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు సమాజంలో పరిస్థితులు అవే మారుతున్నది తరాలు కానీ తత్వాలు కాదు తత్వాలు కాదు అందుకే మీరు నాపై ధ్యాస ఉంచండి నా మీద మనసు పెట్టండి నా మాటల మీద ధ్యానం ఉంచుడి సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన నేనిచ్చే సమాధానం మీ హృదయపు తలంపులకు కావలి ఉండును దేవునితో ఎంత ఎక్కువగా మనము కనెక్ట్ అయితే దేవునికి మనం ఎంత దగ్గరగా ఉంటే మన జీవితాలు అంత ప్రశాంతంగా ఉంటాయి రైట్ ఈరోజు ఈ ఇంటి ప్రతిష్ట ఈ గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమానికి మనం వచ్చాం ఒకప్పుడు ఆరంభించారు అయిపోయింది కొనసాగించారు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు పూర్తి కూడా చేశారు ఇక ఎవరు ఏ మనడానికి వీల్లేదు కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు కార్యారంభము జరిగింది కార్య ముగింపు కూడా జరిగింది అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం సంతోషం పోతే ఈ ఇంటి నిర్మాణాన్ని బట్టి వారికి ఏవైనా భారాలు బర్డన్స్ ఆర్థికపరమైనటువంటి భారాలు ఉంటే వాటి నుంచి త్వరగా వాళ్ళు బయటపడడానికి మనం ప్రార్థన చేయాలి కోరుకోవాలి ఈ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వలన వారు ఏవైనా సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటూ ఉంటే త్వరగా అందులో నుంచి వారికి వెసులుబాటు కలగాలని ఖచ్చితంగా మనం కోరుకుందాం వారి శ్రేయోభిలాషులుగా ప్రార్థన నిజంగా హృదయపూర్వకంగా చేద్దాం వారి మేలు కోరి ఇదంత బాగానే ఉంది అయితే ఈ సందర్భంగా ఒక రెండు విషయాలు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను రెండు విషయాలు ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల ప్రజలు ఉంటారు ఒకరు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవారు రెండు దేవుడు లేడని నమ్మేవారు దేవుడు లేడు అని నమ్మేవారు ఉన్నారా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఉన్నారా నాస్తికులు అంటారు వాళ్ళు జనరల్గా దేవుడు లేడు అని అనుకోవడానికి గల కారణం ఏంటని అడిగితే బాగా చదివి జ్ఞానం ఎక్కువై అధిక విద్య వీరికి ఏం పుట్టించింది వెర్రి పుట్టించింది ఇప్పుడే మనం హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట చూసాం హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట చూసాం ప్రతి ఇల్లును ఎవడైనా ఒకని చేత కట్టబడును మూడవ వచ్చిన చౌతరగరైనా హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ప్రతి ఇల్లును ఎవడైనా ఒకని చేత కట్టబడును ఇది నిజమని ఎవరైనా అనుకుంటే అలాగైతే సమస్తమును కట్టినవాడు దేవుడే ఇది అవసరం కనుక ఈ పాయింట్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా ఈరోజు మనుషులు దేవునికి దగ్గర కాకుండా దూరమయ్యేటువంటి ఒక ఆలోచనలకు రావడం కొన్ని సందర్భాలలో ఇలాంటి మేధావులు చెప్పే కొన్ని మాటలు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు దేవుడు లేకపోతే మనం చూస్తున్నటువంటి సర్వసృష్టి విశ్వం అంతా ఎలాగొచ్చిందని అడిగితే దానికి ఒక సిద్ధాంతాన్ని చెబుతున్నాడు దాని పేరు బిగ్ బ్యాంగ్ థియోరీ ఒకప్పుడు పెద్ద శబ్దము విస్ఫోటనం పుట్టింది దానివల్ల ఈ విశ్వం చక్క చక్క ఏర్పడిందని చెబుతుంటారు బిగ్ బ్యాంగ్ థియోరీ అది ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రేలుడు జరిగింది మనకు అర్థమయ్యే భాషలో ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రేలుడు జరిగింది ప్రేలుడు జరిగితే ఈ విశ్వం అంతా వచ్చేసిందని చెబుతున్నారు ప్రేలుడు జరిగితే విశ్వం కట్టబడిందా ప్రేలుడు జరిగితే విశ్వం అంతా వచ్చిందా ఈ మహావిశ్వంలో కోటానుకోట్ల నక్షత్ర మండలాలు కోటానుకోట్ల గ్యాలక్సీస్లో ఒక గ్యాలక్సీ ఒక నక్షత్ర మండలం పాలపుంత నక్షత్ర మండలం ఆ పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలో ఒక కుటుంబం సౌర కుటుంబం ఆ సౌర కుటుంబంలో మనం నివసించే భూమి యొక్క గ్రహం భూమి ఎలా వచ్చింది మనందరం పాదాలు మోపి ఈ నేల మీద మనం బతుకుతున్నాం ఈరోజు ఈ ఇల్లు కానీ పక్కిళ్ళు కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలన్నిటినీ మోస్తున్నది ఈ భూమే ఈ భూమిని కట్టింది ఎవరు ఈ భూమిని చేసింది ఎవరు ఈ భూమి ఉన్న సౌర కుటుంబాన్ని చేసింది ఎవరు ఈ సౌర కుటుంబం ఉన్న ఒక నక్షత్ర మండలం ఈ పెద్ద విశ్వమంతా దీని అంతటిని చేసింది ఎవరు అని అడిగితే శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఒకప్పుడు పెద్ద ప్రేలుడు జరిగింది ఇవన్నీ వచ్చేసాయని మరి నాకంటే ముందు పది నిమిషాల పాటు లాజ్రాజ్ గారు కన్నీటితో చెప్పాడు మేము ఎంతో కష్టపడి కట్టుకున్నామని మనం చెప్దాం ఇప్పుడు కష్టపడి ఎందుకు కట్టుకోవాలి మీరు కూడా నాలుగు బాంబులు వేల్చండి ఇల్లు వచ్చేస్తుంది మరి 
ప్రేలుడు జరిగితే ఈ ప్రేలుడు జరిగితే ఏదైనా ఒక కట్టడం వస్తుంది అని అనుకుంటే మనం ఇల్లు కట్టేందుకు చూడాలి ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడట ఇల్లు కడితేనే వస్తుందని పక్కన అంటున్నాం ప్రేలుడు జరిగితే విషయం వచ్చిందని ఇంకొకరు మనకు చదువు చెబుతున్నారు ఎంత అర్థము లేని మాటలు వింటున్నాం ఈరోజు ఈ ప్రపంచంలో ఇల్లు కడితే వస్తుందా బాంబులు పేలిస్తే వస్తుందా కష్టపడి కట్టుకుంటే ఇల్లు వస్తుంది ఒకరు కట్టాలి ఒకరు కట్టాలి ఇల్లు చూస్తుంటే చాలా బాగుంది ఎలా కట్టారు ఎవరు కట్టారు ఇవన్నీ అడుగుతాం మనం ప్రతిరోజు కళ్ళ ముందు మనం చూస్తున్న ఈ విశ్వమంతా ఎంత అందంగా ఉంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలోనే రాయలసీమ వస్తే ఒక వాతావరణం తెలంగాణకు వెళితే ఒక వాతావరణం ఆంధ్రాకి వెళితే ఒక వాతావరణం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వాతావరణం దేని అందం దానికే ఉంది ఇంత అందమైనటువంటి ఈ సృష్టిని అంతటిని ఎవరు కలుగ చేశారు ఇంత అందమైనటువంటి సృష్టిని ఎవరు కలుగ చేశారనే మనం అడిగితే దానికి దేవుడు అనే సమాధానం తప్ప ఇంకొకటి లేదు గృహప్రవేశానికి వచ్చిన మనం ఇల్లు బాగుంది కనుక ఇంటిని ఎవరు కట్టారు అంటాం ఎవరైనా మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఎవరు కుట్టారు అని అంటాం ఇల్లు బాగుంటే ఎవరు కట్టారు బట్టలు బాగుంటే ఎవరు కుట్టారు వంట బాగుంటే ఎవరు వండారు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ఈ విశ్వంలోని ప్రతిదీ అనుభవించే మనం ఇంత అద్భుతమైన అందమైన విశ్వాన్ని ఎవరు కలుగ చేశారు ఎవరిచ్చారు అనే ప్రశ్నలు మనం ఎప్పుడు వేయం అందుకే మన జీవితాలు దేవునికి దూరంగా ఉన్నాయి ఈ ప్రశ్నలు వేస్తే మనకు వచ్చే ఒకే ఒక సమాధానం దేవుడు అందుకే దేవుడు ఈ సమాజానికి ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన బహుమానమే బైబిల్ గ్రంథం అందులోని మొదటి మాట ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను భూమి ఆకాశములను కలుగజేసిన ఆయన భూమిని ఎవరి కొరకు చేశాడో ఎవరికి ఇచ్చాడో ఒక మాట చూద్దాం ద బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కీర్తన గ్రంథములో నూట పదహైదవ కీర్తన నూట పదహైదవ కీర్తన అందులోని పదహారవ వచనము చూద్దాం సిక్స్టీన్ ఆకాశములు ఏహోవ వశము భూమిని ఆయన నరులకిచ్చాడు ఆయన చేశాడు ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన చేశాడు ఆయన ఇచ్చాడు ఒకే భూమి ఒకే భూమిపై సమస్త మానవ జాతి ఆ మానవ జాతిలో ఎన్నో కారణాలను బట్టి నువ్వు వేరు నేను వేరు అని అనుకుంటున్నాం ఒక తెల్లవాడు అనుకుంటాడు మాది తెల్ల జాతి అని మనలు చూసి అంటాడు వీళ్ళది నల్ల జాతి అని రంగును బట్టి జాతులుగా డివైడ్ అయిపోయాం మనం రంగును బట్టి వేరు ప్రాంతాన్ని బట్టి వేరు దేశాన్ని బట్టి వేరు భాషను బట్టి వేరు యాసను బట్టి వేరు రకరకాల కారణాలను బట్టి మనందరం వేరు వేరు అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడిచ్చిన సందేశం మాత్రం ఒకటే మనందరము ఒక్కటే అందుకే ఒక భూమినే ఇచ్చాడు మనందరము ఒక్కటే అందుకే ఒక సూర్యుణ్ణి ఇచ్చాడు నువ్వు వేరు నేను వేరని తారతమ్యాలు పెంచుకొని బ్రతకడానికి అసలు ఈ భూమి మీద వేరు లేదు దేవుడు ఒకే భూమిని ఇచ్చాడు మీరందరూ ఒక్కటే అనే సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఒకే గాలి ఒకే భూమి ఒకే వెలుగు ఒకే సూర్యుడు ఒకే కాంతి ఒక చిన్న గృహప్రవేశానికి వచ్చిన మనము దేవుని కార్యాల గురించి ఆలోచించే ఒక అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నాం దీనిని భూగ్రహం అంటారు కానీ మానవులు నివసించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గృహం ఇది ఇది భూగ్రహమే కాదు భూగృహము కూడా నరులకు నివాస యోగ్యమైన భూగోళము అని అంటాడు ప్రియులరా నేను చెప్పదలుచుకుంది మనము సదా దేవునికి కృతజ్ఞులై ఉండాలి అదే ఫిలిపి పత్రికలు చూసారు ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దేవునికి సమస్త విన్నపములు తెలియచేయటి నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము దేనిని మరువకము ఈరోజు ఈ నూతన గ్రహ గృహములో మన వాళ్ళు కుటుంబముగా ప్రవేశించిన తర్వాత ఇంతవరకు వాళ్ళు చేసినది ఒక ఎత్తైతే ఇంకనూ వాళ్ళు చేయవలసింది మరొకటి ఉంది నేను మొత్తం రెండు విషయాలు చెప్పి ముగిస్తానన్నాను ఇంతవరకు నేను చెప్పింది మొదటి విషయం 
దేవుడు లేడు అనేటువంటి బుద్ధిహీనమైనటువంటి మాట ఈరోజు ప్రపంచంలో వినపడుతున్నా ప్రభావం మన మీద పడకుండా ఉన్న దేవునికి దగ్గరగా ఉండి బతకడం మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం ఈరోజు ఈ నూతన గృహంలో ఈ కుటుంబం ఎందరైతే కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారో వారు కానీ మనందరము కానీ మనందరికీ గృహాలు ఉన్నాయి అది సొంతిల్ల అద్దిల్ల తర్వాత సంగతి మనందరం ఒక గృహాలలో ఉంటున్నాం మనందరం చేయవలసింది ఒకటి ఉంది అది ఇంటిని కట్టుకున్నాం లేదా ఇంట్లో ఉంటున్నాం బైబుల్ చెబుతున్న మాట రాతి గోడ రాతి గోడలతో ఇటుక గోడలతో ఇంటిని కట్టుకుంటున్నాం సరిపోదు ఇంటిని ఆరు నెలల్లో కట్టుకోవచ్చు లేదా పన్నెండు నెలల్లో కట్టుకోవచ్చు కానీ మనందరము కలిసి ఇంకనూ దేన్ని కట్టుకోవాలో బైబిల్ చెబుతోంది అది చెప్పుకొని మనం ముగిద్దాం యూదా పత్రిక ప్రకటన గ్రంథం కంటే ముందు ఉన్న యూదా పత్రిక చూద్దాం జాగ్రత్తగా ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది అందులో ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది చూద్దాం జాగ్రత్తగా ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చినములు జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రత్యేకించి లాజరస్ గారి కుటుంబము వచ్చినటువంటి ఆత్మీయులు బంధుమిత్రులు విశ్వాసులు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రియులారా ఇరవై అవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటి అవ వచ్చినాం ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు చదవండి యూధా పత్రిక ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవాలి ఇండ్లను అందరూ కట్టుకుంటారు కానీ బైబుల్ చెబుతున్న మాట ఇంటిని కట్టుకుంటే సరిపోదు ఇప్పుడు ఎవరిని కట్టాలి మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టబడడం చూసి మీరు ఆనందిస్తున్నారు మీరు కట్టబడడం చూసి నేను ఆనందించాలి దేవుడు మనము కట్టబడాలి మన జీవితాలు కట్టబడాలి అంటున్నాడు ఎలా దేనితో అని చూస్తే మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవాలి మనం విశ్వసించేది ఏంటి వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును ఆ వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట క్రీస్తును గూర్చిన మాటే పరిశుద్ధమైనది అతి పరిశుద్ధమైనది ఆ అతి పరిశుద్ధమైనదే మన చేతిలో ఉన్న దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యము చేత మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవాలి అంటున్నాడు భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపితుడు ఇండ్లు కట్టి చూడు అంటున్నాం చాలా కష్టమని కానీ ఇంటిని కట్టడం కంటే జీవితాన్ని కట్టుకోవడం ఇంకా కష్టం జీవితాలను కట్టుకోవడం చాలా కష్టం కాపురాలను కట్టుకోవడం చాలా కష్టం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పిల్లలను దేవునిలో కట్టడం చాలా కష్టం ఆ పిల్లలు దేవునిలో ఉన్నంత వరకు మనకు సంతోషం ఒకవేళ దారి తప్పితే ఎంతో దుఃఖం వేదన బాధ ఈ ప్రపంచ మానవ చరిత్రలో మొదటి కుటుంబం ఆదామ గారి కుటుంబం మొట్టమొదట దేవుడు వారికి ఇద్దరు పిల్లలను ఇచ్చాడు అందులో తమ్ముడు నీతిమంతునిగా బ్రతుకుతున్నాడు పెద్ద కుమారుడు దేవునికి దూరంగా బతుకుతున్నాడు ఎంత బాధ ఎంత దుఃఖం ఎంత వేదన ఇంటిని కట్టుకున్న మీరు మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవాలి ఇక్కడున్న మనందరి కుటుంబాలతో వాక్యం చెబుతున్నది ఇదే మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవాలి ఇంకొక వచ్చడం చూద్దాం కొలసైలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం అపోస్తలుడైన పౌలు గారు కొలస్సీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం తెలుగు బైబిల్లో ఆరు ఏడు వచనములు కలిసి ఉన్నాయి చూద్దాం ఆరు ఏడు వచనములు కలిసి ఉన్నాయి కావున మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఇక్కడ మనందరం కూడా దాదాపుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని స్వరక్షకుడిగా స్వీకరించిన వారమే అయితే అంగీకరిస్తే సరిపోదు ఆయన ఎందు వేరు పారాలి వేరు పారడం అంటే బీ రూటెడ్ అంటే రోజు రోజుకి ఒక చెట్టుకు వేరైతే లోపల ఒక చెట్టుకు వేరు ఎలాగైతే లోపలికి తన్నుకొని పోయే కొద్ది చెట్టు ఎంత బలం ఉంటుందో జీవితం అనేది ఒక చెట్టు అయితే ఆ వృక్షము బలంగా ఉండాలంటే లోపల వేరు బలంగా ఉండాలి క్రీస్తునందు వేరు పారాలి అదే చెబుతున్నాడు వేరు పారుచు ఇంకా వేరు పారిన వారై ఇంటి వలే కట్టబడాలి అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఇంటి వలే కట్టబడాలి మీరు ఇంటి వలే కట్టబడాలి ఇల్లు ఎలా కట్టబడుతుంది 
मोटमोद रोज मोदी इटक बैठी मल्ल पद ने रेडो इटक बैठी मल्ल इरव नाक इरव नागो ने मूडो इटक बड़ता इला कड़ी प्रति दिन धरल पे आपाचिंदनमे अन्नी अंबाटे प्रति दिन इंू कटबड़ा आरंभ तरवा प्रति रोज इं कड़ने रात्रि मीद राई इटक इटक पेर्चड़ू उ अला जैसे इंू पूर्तवी और इंट निर्माणा इंट निर्माणा देवड़ मन जीवित पोल इंट निर्माण जो कनक अदे पद्धति जीवता कटबड़ा इंट कटी इंू प्रतिदिन कटबड़ी इंू प्रतिदिन राति मीद राई इटक इटक पेर्चड़त गोड़ लेस्तू उ इंू आरंभम तरवा निर्माण मोटमोद रोज फोटो दीकोनी मल्ल ने तरह फोटो दीकटे एदो प्रोग्रेस एदो पुरगति पुनादी राई मतमे उ इप्ड पुना लेचि और पुना मतमे लेचि इप्ड गोड़ लेनाई गोड़ मतमे उ पिलर्स मतमे उ एग्जापल इपड़े एक स्ला पड़ी इंट निर्माण पुरगति परस्थित कड़ी प्रोग्रेसीव नेचर ओसारी येसु क्रीस्त प्रभु मन स्वरक्षकड़ स्वीक तरह जाग्रत विदारी येसु क्रीस्त प्रभु मन स्वरक्षकड़ स्वीक तरह एम चेयर देवण अड़ते बैबि ने अड़ते इक इंट कटी रोजु रोज की रोजु रोज की नुदगा भक्ति आत्मीयत देवन तो सहवास प्रार्थन संघ जीवित अन्नी विषय वेस गोंगल अंटे लड़ता रेप यह मंजे शुभ सदर्भ गृह नूत गृह की कुटम प्रवेश तरह मन अंदर को इंू कट पूर्त इक वाल कुट मरी गोप रोज रोज की रोज रोज की देवन गोप कड़ू प्रयाणम चेयर मन को केवल वारी कुटम कोसमे का मन अर कुटाल कोई वाक्य पंचक ने देवड़ कुटमेंदे उोज रोज को मेम इंट कड़चुनामा लेदा ने ने कुटी इकड़ अंदर कुटाल गुरी आलोचन चयवल बदलम और ने विवा शब्द द्वारा विंटवा येसु क्रीस्तमेवरोन अड़ते आये एवरो प्रयत्न चुनाव बैबि चपेन आये गुरी आदि वाक्यम उ वाक्यम देवन युद्ध उ वाक्यम देवड़ उ आक्यम शरीरधारी अई कृपा सत्य संपूर्ण मन मध्य निवस इंतर आईना अड़ते देवड़ी मन कोसमड़ लोकावा सामजा ने तटी लेपा की सत्या बोधवा प्रपंच मानवा पापाल तन अमूल्य रक्ता आर्चनवा प्राणमेवा सामधि चयड़नवा तिगे लेचिवा पुनरुत्था मृत्युंजयड़े परलोक आसीन सिंहासन मूर्चनी मनल पालिस्वा आयने नाला जीजस् क्रैस्ट ना परलोक स्वर्ग में अड़पे इधी मतमू मतबोध भावन का आये दी आने गुजरा प्रयत्न चयी आये सामजा के एंत अवसरमो खचित अर्थम हो मंजी मन तो मुझे रागलते इंकन आय स्वरक्षक एवर इंक अंगीक वार आलोचल मन इंत मुन बास पार आने विश्वास उच्चवाक्य इं कमने सदर्भ में उ मन मन जीवित कवाली इं कम कष्ट का जीवित कम ए कष्ट आ जीवित देवनी मटल तो मन कवाली आये मटल तो कवाली आये मटल एक ग्रंथमे मन अर चेत बैबल मत पुस्तक का देवड़ मन जीवता इच्छी ब्रतक पुस्तक दाने प्रेमिद गौरविद देवनी वाक्यमेंटे भयपड़दा आ वाक्य दाँ आक्या विद्यारथुलद मन आत्म रक्षक शक्ति कल अक्यम गुरी वर्णित बड़ी अंदेत लाजरस गारी कुट वाक्य नीडल नेम प्रशा मनशा कल सामधान तो अनेक मंद जीवित वो आनंद मुझे सागल मन सारा को चक्नी 
ఆనందాన్ని వారి కుటుంబాలలో వారి కుటుంబంలో దేవుడు నింపినందుకు నా ఆనందాన్ని కూడా చెత్తపరచు ఆహ్వానించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మనందరి ప్రార్థనలు వారి కుటుంబంతో ఎల్లవేళలో ఉండాలని ఈరోజు ఇక్కడ విత్తబడినటువంటి మాటలన్నీ మనందరి జీవితాలలో నిండుగా మెండుగా దేవుని మహిమార్థమై మన రక్షణార్థమై ఫలించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుచు ఈ సమయాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి సభాధ్యక్షులకు బ్రదర్ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనములు తెలియజేయచ్చు చిన్న ప్రార్థన చేసి ఈ మాటలు ముగించడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అందరి తలలు దించి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం తదుపరి కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం ప్రార్థన ప్రేమగల మహిమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ గృహ ప్రతిష్ట గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమంలో తండ్రి ఈ మండు టెండలో కూడా మంచి మాటలు మేము ధ్యానించటకు వీరెంతగానో కృప చూపారు మా ప్రియులు లాజరస్ గారి కుటుంబం వారు ఎంతగానో ఆశించి దైవ సేవకులను బంధుమిత్రులను ఇరుగు పొరుగారిని ఆత్మీయులను విశ్వాసులను ఆహ్వానించి ఈ ఆనందకరమైనటువంటి సందర్భంలో మేమందరం ముందుటకు వారు ముందుకు వచ్చారు వారికి ఇచ్చిన మంచి మనసును బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఎన్నో ఇరుకుల మధ్య ఈ ఇంటిని వారు కట్టుకోవడం జరిగింది ఇక వారి జీవితాలు మరింత గొప్పగా కట్టబడుటకు ఈ గృహాన్ని ఆశీర్వదించమని తండ్రి వీరి కుటుంబాన్ని మీ చేతుల్లోనికి తీసుకొని బలముగా నిలబెట్టమని మా అందరి శుభాకాంక్షలు అంతకంటే ఎక్కువగా మీ దీవెనలు వారి కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా తండ్రి సమృద్ధిగా ఉండేలాగున సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఎందరైతే ఈ మాటలు విన్నారో ఇంతవరకు వారందరి హృదయాలు ఈ మాటలు గొప్పగా ఫలించడానికి సహాయం చేయమని మిమ్మల్ని మాత్రమే స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ ఘనపరుస్తూ హెచ్చిస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొనొచ్చు మీ ప్రియ కుమారుడు మా అందరి ప్రభు ప్రియ రక్షకుడు నజరయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామములు మిక్కిలి వినయముతో ఈ ప్రార్థన విన్నపములు మీకే సమర్పించి వేడుకొనుచు పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్